জ্ঞান বুদ্ধি হুসটা আচ্ছা আমার ভোরবেলা দুটো অন্য কাজই নাই তাহলে <laughs> মধ্যে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল এখানে বসে আছেন কিসের জন্য আমরা বসে আছি পুলিশের ঝামেলা যাতে না হয় তার জন্যে আড়ালে থাকা দরকার কোনো অন্য যদি লোক ঘটনা দেখে ফেলে তাহলে তো বলে দেবে তার জন্য আড়ালে থাকতে হয় এখানে পুলিশের আড়ালে কেন রয়েছেন কি কাজ করেন পুলিশের আড়ালে থাকা মানে আমরা জাতি আমরা এসেছি তো বাংলাদেশে টলা ধরা করি সদরে তো থাকা যাবে না আড়ালেই থেকে কন্ট্রোল করতে হয় মানে অ্যাকচুয়ালি আপনার মানে জলদস্যু ডাকাতি করার জন্যই ছক করে এখানে বসেছেন ডাকাতি মানে বাংলাদেশের বড় ধরা এই ছাড়া আর অন্য কিছু নেই এই ডাকাতি করেই জীবন চলছে ডাকাতি করে জীবন চলছে সে টাকা নিয়ে সে তো সংসারে হয়তো লমসম লাগলো তো লাগলো না হয় বেশিরভাগ দানে চলে যায় গরিব মানুষের জন্য এই যে যখন অভিযোগ করে যে এই অসুবিধায় পড়েছি বাবু কী হবে আমাদেরকে কিছু ফেল করো মানে কী কী কীরকম অসুবিধায় পড়ে অসুবিধে কোনো মেয়ের হয়তো বিয়ে ছাদি দিতে পারছে না খুব সংসার অচল টাকা পয়সা কিছু জোগাড় করেছে হয়তো আর বাকি আছে কিছু জোগাড় করতে হয়তো একটা আংটি বাকি আছে সব জোগাড় হয়ে গেছে ঠিক আছে একটা আংটির জন্য কি আর বিয়ে হবে ঠিক আছে আংটিটা দেওয়া হবে তাহলে জামাই নাপ দাও যে জামাই তুমি তৈরি করেছো তার নাপ নাপটা নিয়ে এসো আংটিটা আমরা দিয়ে দেবো এইরকম সে আংটিটা দেওয়া হয় তাহলে কি এই ডাকাতিটা করার মানে যে অর্থ উপার্জন করা হয় এই ডাকাতি করে সেটা কি সম্পূর্ণ এই ডানে চলে যায় ডানে চলে যায় এগুলো অন্য অন্য কাজে মানে অন্য অন্য কাজে বলতে অনেক কোনো মেয়ে ছেলে প্যান্টি শার্ট হলো সেখানে কার গ্যাস্ট্রিক আলসার হয়ে গেছে নারী পচে গেছে সেখানে কার হাট হাটের অসুবিধা আছে তাদেরকে কিছু সাহায্য হয় এইরকম সেই সব টাকাগুলো ওখানে যায় আপাতত আমার যে 
কি করেন কিন্তু আমার টাকাটা কাজে লাগিয়ে আপনার টাকাটা জনসাধারণের কাজে লাগিয়েছে ওই বিপদ বিপদ হয়ে গেলে সেই সব জায়গায় এই যে জলদস্যু মানে এটা কবে থেকে শুরু করলেন মানে প্রথম কিভাবে শুরু করলেন প্রথম এখান থেকে বাংলাদেশের লোকেরা আসলো এসে বললো এরকম ব্যাপার কি ব্যাপার মেয়া তুমি তো জানো সব আর তুমি যদি যাও তাহলে বাংলাদেশের এই টলারে এত মাছ আসবে এতে দেখা যাচ্ছে যে আটশো মন মাজা আটশো মন মাছ তোমার যদি টিম থাকে তুমি হেল করো মাছটা ধরা যাবে কি মাছ থাকতো তাদের ইলিশ পদ্মার ইলিশ থাকে তারপর সেই মাছ সেই ধরে তারপরে সেই মাছকে আমরা আমাদের ইন্ডিয়ার টলারে সেই মাছ জানাশোনা টলারে উপরে মাছটাকে সাপ্লাই করা হতো সেই মাছটা ওরা বেজে এনে আমাদের টাকা দিত তাদের কিছু টাকা দেওয়া হতো যারা নিয়ে যেত তাদের কিছু টাকা দেওয়া হতো সেটা ওখানে যদি আমরা বলে দিতাম এই ওখানে যদি পাঁচশো টাকা কিলো হয়তো তারা কিলো এক একশো টাকাগুলো তারা রেখে মাছটা আমাদেরকে টাকাগুলো আমাদের দিন ট্রলার আসছে এটা খবর পেতেন কিভাবে খবর বাংলাদেশ থেকে লোক চলে আস বরিশাল ডিস্ট্রিক্টের লোক আসতো আমাদের এখানে তারাই খবরটা দিত এসে তারা কি ওই ট্রলারেরই লোক ট্রলারের লোক এক এক কোম্পানির পাঁচশো খানা করে পাঁচশো খানা করে বাংলাদেশ মডেল হজ পার হাট এইসব জায়গার বড় বড় এক একটা মালিকের আট দশ খানা করে ট্রলার আছে তারাই দেখা যাচ্ছে তিনখানা ট্রলার হয়তো বাইরে খেপে রয়েছে কোথায় জম্বু দ্বীপে যায় মাছ কোথায় রাইডিং ওঠে কোথায় নামখানা এলিয়ে যায় এইসব জায়গায় ওসব মাছগুলো যায় তো মাছ কিন্তু ওরা সরাসরি আসে না মানে কিন্দ্রায় আসে না বাংলাদেশের ট্রলারটা মাঝখানে থাক তারপরে ধরো এই আমাদের ইন্ডিয়ার টলার ওই টলারে গায়ে গিয়ে আমাদের ইন্ডিয়ার টলারে ওই মাছ ভর্তি হবে তারপর ওই নামখানার ঘাটে যাবে না হয় জম্মুর দিকে ট্রলারগুলো যখন ধরতে যেতেন তখন আপনারা কি কি মানে কি ব্যবহার করতেন ডিঙি নৌকা না তখন ওই টলারে হিসেব হতো আপনারা জঙ্গলে যেতেন কিভাবে জঙ্গলে ডিঙি নৌকা নিয়ে আমরা যেতাম গিয়ে যখন ওই যে টলার বসে গেছে আমরা জানি তো এই সময় টলার বসে গেলে টলার আর বার করতে পারবে না বসে যায় কি জোয়ারের সময় না ভাটার সময় ভাটার সময় বসে যায় যে খালে দু তিন বাঘ উপরে যখন ওরা বসাবে তার তা বেরোতে পারবে না কারণ ওদের মেশিন খুব সাংঘাতিক চায় না মেশিন জল থাকলে আর ধরা যাবে না যার জন্য টাঙ্গায় বসে যাবে তখন ওই টলার বের করা যাবে আপনারা সংখ্যায় কতজন থাকতেন ওই ছ সাতজন থাকতাম আমি আপনাদের কাছে কি মানে কোনো অস্ত্র শস্ত্র থাকতো অস্ত্র বলতে ওই পাবি গান ওই খামারি মেশিনটাই নেই সব প্রত্যেকেরই কাছে থাকতো হ্যাঁ যদি সাতজন লোক থাকে তো ছখানা মেশিন থাকবে এতে জুয়ার ভাটার কাজ ভাটা পড়লে আমরা এখান থেকে হয়তো ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম জুয়ারে তো আর যাওয়া হয় না ভাটায় যাওয়া হয় ভাটায় গিয়ে দেখা যায় একদিনে না গেলে আমরা জানলাম যে ওখান থেকে অমুক তারিখে তো বটটা ঢুকবে টলারটা তাহলে আমরা একদিন আগে বেরোব একদিন আগে বেরোলে সেই জায়গায় সে খালের আগারে আমরা হয়তো বসে থাকলাম যে মাল ঢুকলে তো সারা পাওয়া যাবে হ্যাঁ ঢুকে গেছে টলার এইবার দেখ ভাটা হয়ে যাচ্ছে আমরা জঙ্গলের ভিতর থেকে হেঁটে হেঁটে এসে দেখলাম যে টলার ঠিক এই জায়গায় তিন বাঘ উপরে বসে গেছে তারপর আমরা এসে ওদের কাছ থেকে ওই ওই যা মেশিন পার্স থাকবে এই সব দেখিয়ে ওদেরকে ভয় দেখিয়ে ওলে এই সব হাতুক চকর কানাল কিন্তু কিন্তু তবে ওরা বলল আমাদের মারবে টারবেন না যা আছে ওদের একটা কোম্পানির মাল ওরা মার খাবে কেন এই যে যখন ওদেরকে ধরতেন তার আগেই যে জঙ্গলের মধ্যে ঘাটি নিয়ে গিড়ে থাকতেন মানে গোপন আস্তানায় এই যে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল বাঘের আক্রমণ হতো না বাঘ আক্রমণ বাঘ আমরা দেখেছি হেঁটেই যাচ্ছে কিন্তু কোনো দিন আমাদের বটের ধারে আসি সুন্দরবনের কোন কোন দ্বীপে আপনারা এরকম মানে ট্রলার ডাকাতি করেছেন একমাত্র চিংড়ি খালি বলে একটা জায়গা আছে বেনিখালির মধ্যে সেখানে খাল আছে একটা বড় খাল সেটা ফুরন খাল তারপর ধরো ধারে সেই ইয়েতে হংসরাজ হংসরাজের মধ্যে সে কাঁড়ালের গড়ায় কাঁড়ালের গড়ায় হংসরাজের নদী সেটাও ফুরন সেখানে ষাট খাল আছে সেই ষাট খালে সমুদ্রে বাজরায় সেইসব খালে এসে ওরা থাকে লোক আসলে ওরা একদিন দুদিন যাক পনেরো দিন আগে আমার বাড়ি চলে আস আসলে তো আমরা তখন এখান থেকে সেজে গুজি আমরা সেই সব খালে খাটি
প্রথম শুরু করেছিলেন কোন দ্বীপে সুন্দরবনের কোন দ্বীপে ডাকাতি করেছিলেন কলস কলস দ্বীপে সেই সময় কত টাকা পেয়েছিলেন তখনকার সময় টাকা খুব বেশি হয়নি এরকম চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা এইরকম একটা টলার ছিনতাই করেছে টলার তখন হয়নি তখন ওই ধরো চরফাটা ফাটি যারা ধরো দু হাজার হাত তিন হাজার হাত চরফাটা সেই মালিকদেরকে আমরা বলতাম এই সব তুলতাম না তবে ওদেরকে বলে দিতাম যে এই টাকা তারা মাস গেলে দিবি এই কত করে দিবি মাস গেলে তো তো মানে যাদেরকে বলতেন এরা কি ওই সুন্দরবনের গভীর খাড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরতো বড় বড় চরফাটা ভাটি মানে তাদের কাছে একটা বলা যায় তোলাবাজি মানে মাসে দিতে হবে এত টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ এইরকম হচ্ছে মানে সেটা না দিলে ওখানে মাছ ধরতে পারবে না সেটা ওরা দিত যেখানে হয়তো মাস গেলে দশ হাজার জায়গায় হয়তো আট হাজার দিবে এরকম দেখা যাচ্ছে দশখানা পাটি ঠিক হলো মাস গেলে হয়তো সত্তর আশি হাজার আসলো মাসে ওরা চলে আসতো এখানে ও দিয়ে যেত মাসে চলে আসতো এমন দিন যায়নি যে কেউ আসেনি দিতে না একদিন এক তারিখ যদি এক মাসে কেউ যদি না আসে ফিরিয়ে মাসে সেই টাকাটা আবার ওরা দিই মানে কোনো ব্যাঘাত ঘটায়নি না সেসব হয়নি আচ্ছা এই যে ট্রলার মানে যখন আপনারা এই জলদস্যুর কাজ করতে গিয়ে ট্রলার ছিনটাই করতেন তখন কোনো দিন আপনাদের মানে প্রতিরোধের সামনে পড়তে হয়নি মানে লোক আপনাদেরকে ধাওয়া করেছে এরকম না সেটা ঘটি সেসব হয়নি ব্যাপার হলো জঙ্গলে নদীতে মানুষ তাদের কাছে তো আর কোনো মেশিন পার্ট থাকে না শুধু জাল নৌকো ট্রলার থাকে আর জাল নৌকো এখন ইরিশি জাল ফেলতেছে ট্রলারেও ফেলতেছে ওদের কাছে তো কিছু থাকে না সেখানে একটা পাইপ গান দেখলেও মানুষের ভয় হয় তা সেখানে পাঁচ সাতখানা মেশিন যদি দেখে তাহলে স্বাভাবিক ওরা মানুষ এমনি ভয় হয় ট্রলার ছিনতাই করার সময় মানে যদি ব্যাঘাত ঘটে মানে এ পর্যন্ত কি কোনো মানুষকে খুন করেছেন বা মার্ডার করেছেন না না আমাদের সামনে ডাঙায় বলুন ডাঙায় তো আমরা এসে জমি দখল ছাড়া ঘর ডাকাতি করেছি আমাদের দ্বারা হয়নি মানে ডাকাতি জীবনে এগুলো হয়নি না ডাকাতি জঙ্গলে ছাড়া আমরা ডাঙায় কোনো দিন কাউকে মারধর করেছেন না না মারধর বলতে এখানে হয়েছে ধরো কলোনি তোমার ওই কোনো এই এটা ভালো জায়গা সেখানে তোরা কার বউলে ফালাবি কার মেয়েলে ফালাবি তা হতে দেবো না সেগুলো প্রতিবাদ করেছেন না আমি যেটা বলতে চাইছি আপনার ওই ধরুন প্রত্যন্ত মানে গভীর জঙ্গলে যখন মানে টলার ছিনতাই করতেন টলারা ধরুন আপনাদের আক্রমণ করেছে এরকম কিছু হয়নি না না সেরকম মানে আবার অনেক টলার হয়তো ধাওয়া করেও পাচ্ছেন না গুলি করবেন বললেন বা তাদেরকে আক্রমণ করলেন তারা আপনাদের আক্রমণ করেনি না না ধরতে পারিনি সে ধরে বেরিয়ে চলে গেল তাকে আর আর ঘুরেও আসে ধরা পড়েছেন বাইরে ধরা পড়িনি তবে ঘরের থেকে ধরা পড়েছে মানে আপনার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে কতবার কথা নয়
যখন সুন্দরবনের গভীরে গিয়ে যে টলারগুলো ছিনটাই করেন তখন কি ভয় লাগে না ভয় লাগবে কেন ইলিশটা পেতেন এটা কি কোনো নির্দিষ্ট সময় না প্রতি বছর এই মানে সারা বছর ধরেই চলতো না ওটা এখন এই শীতকালে আসবে এই শীতকালে ছাড়া ওটা সারা বছর হয় না শীতকালেই হয় শীতকালে তাহলে আপনাদের এই ছিনতাইয়ের মৌসুমটাও শীতকাল শীতকালে হবে শীতকালে তো গভীর জঙ্গলে বাঘেরও উপদ্রব বাড়ে বাড়ে কিন্তু সে আমরা তো বড় 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 জায়গায় বড় খাল যাতে লামের ধারে না আসতে পারে এইরকম জায়গায় থাকা মানে নিরাপদ ভাবে থাকতেন তাছাড়া খুব সরু জায়গার ভিতরে থাকা হতো না সারি জায়গায় থাকা হতো না কেওড়া খাল অনেক আগারে পাঁচ ছ বাঘ ওপরে এসব জায়গা আপনারা যখন এই টলার কে চিন্তাই করতে যেতেন সেই টলার থেকে আপনাদেরকে আক্রমণ করা হতো না আপনি জলদস্যু মানে লঞ্চ মানে আপনার টলার ফলার ছিনতাই করেন এটা ঠিক কেন এই যে টলার ছিনতাই কেন করেন কি করব খুব গরিব মানুষের ওই মায়া দেওয়ার জন্য ছিনতাই করি বহু মানুষ অসুবিধা হয়ে গেলে টাকাটুকু দরকার সে টাকা কোথায় পাবো বাধ্য হয়ে তখন ওই সব করে নিয়ে এসে তাদেরকে ওই সব সাহায্য করা সাধারণ মানুষের জন্য পুলিশ আপনাকে ধরেনি পুলিশ জানতে পারলে ধরে সে অনেক পরে সঙ্গে সঙ্গে হয়তো ধরল না কয়েক মাস পরে জানতে পারলো তখন ধরে আর হয়তো কোনো সময় ধরতে পারে পারলো না রয়ে গেল কতজন থাকতেন একসাথে ছ সাতজন হাতে কি কোনো অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকতো অস্ত্র বলতে ওই পাইপ গানটা নেই সব কিভাবে টলার গিয়ে মানে আক্রমণ করে ধরতেন 
যারা ছিল আপনার হয়নি কেন আপনি তো অনেক ইনকাম করেছেন সব থেকে বেশি মানে এমন একটা দিনও তো গেছে যে টলার ছিনতাই করে সব থেকে বেশি ভাগ পেয়েছিলেন সেটা কত এক লাখ পর্যন্ত ভাগ পেয়েছিলেন সেই সমস্ত টাকা কি করলেন এসো বাচ্চুদা ওঠো এখানে সুন্দরবনে যখন গভীর জঙ্গলে ওই যেতেন ঘাটি গেড়ে থাকতেন এবং যে টলা ছিনতাইয়ের মানে কর্মসূচি থাকতো এমনও তো সময় হয়েছে যে অনেক নদী উথাল পাতাল হয়েছে আপনাদের নৌকা টৌকা কোনোদিন ডোবেনি এই জলদস্যু জীবনে মানে কোন রকম ব্যাঘাত ঘটেছে না হয়নি নদীতে হয়নি নদীতে হয়নি